もしもしあもしもし先生ちょっと今日体調が悪いのでお休みさせてくださいあそうですか大丈夫ですかうんわかりましたお大事にはいありがとうありがとうございますまた連絡しますうんわかりましたじゃあまたお休みさせてくださいお休みさせてください Please let me rest. Please let me rest. Mina san, konnichiwa. Andes. Please let me rest. Please let me rest. 文法的には間違っていませんが、ここでのお休みさせてくださいとは意味が全然違います。だから Google 翻訳アプリは信用できませんね。<笑>もしこれ英語で何て言うと思ったら、ぜひネイティブ英語教師に聞いてください。とにかく Please let me rest. と聞くと、このような場面をイメージします。例えば、私がすごく疲れて、彼女に、ちょっとベルに行くになって休むから、と言ったとします。ところが、彼女がすぐベルに来て、<笑><笑><笑>とします Please let me rest. このような場面で使うことができますがやっぱりナチュラルな英語じゃないです。私だったら<笑> I'm tired というかもしれません。今日のレッスンはお休みさせてくださいはナチュラルな英語にすると I won't be able to make today's lesson. I won't be able to make today's lesson. ちょっと練習しましょう。I won't be able to make today's lesson. I 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 won't be able to make today's lesson. Good job. Dave and I agree to. Tatoeba, what I should say to Sanga, keeping a while to eat or Hello, Adam. I'm sorry, but I won't be able to make today's lesson. I don't feel well. Hello, Adam. I'm sorry, but. I won't be able to make today's lesson. I don't feel well. Tatoeba, Yasumu Ryu o Aete Itakunai Toshimas. Hello, Adam. I'm sorry, but I won't be able to make today's lesson. Something has come up. Hello, Adam. I'm sorry, but I won't be able to make today's lesson. Something has come up. Chinamini. Something has come up. はすごく便利な表現です。休む理由をあえて言いたくない場合、something has come up というといいです。ネイティブは、something has come up と聞いたら、あ、わかる。みたいな感じです。普通、個人的な事情の場合が多いですから、あ、
わかる。同僚や友達に使える表現です。ぜひ、使ってみてください。Something has come up. じゃあ、今日のまとめです。レッスンを休むとき。I won't be able to make today's lesson. I won't be able to make today's lesson. と言ってみてください。例えば、レッスンの代わりに。I won't be able to make today's meeting. I won't be able to make today's meeting. I won't be able to make today's appointment. I won't be able to make today's appointment. Please let me rest. と言わないでください。おやすみさせてください。日本語では、何々させてくださいという表現をよく使いますね。今日説明したように、英語にするときは、直訳したり、Google 翻訳アプリを使ったりしないでください。Ask your teacher. Ask your teacher. 今度のビデオでは、もっとこのような日本人が間違いがちな表現を扱いたいと思います。ぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをしてコメントを書いてください。チャンネル登録して友達とシェアをしてください。じゃあまた次回お会いしましょう。